வணக்கம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸைஸ் லெவன் பாயிண்ட் உள்ள கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்னு பார்க்குறோம் கொஸ்டின் படிக்கணும் பாருங்கள் சப்போஸ் எக்ஸ் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் டெயில்ஸ் அக்கர்ட் வென் த்ரீ ஃபேர் காயின்ஸ் ஆர் டாஸ் ஒன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சைமல்டேனியஸ்லி அப்போ த்ரீ ஃபேர் காயின்ஸை நம்ம டாஸ் பண்ணுறோம் அப்போ எடுத்தோன்னே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதுதான் நமக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸு அந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸை எழுதணும் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்ன த்ரீ ஃபேர் காயின்ஸோட டாஸ் பண்ண கிடைக்கிறது தான் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அப்போ தேர் ஃபோர் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நீ டென்த்துலேயே அதை பற்றி நான் படிச்சுருப்பேன் சாம்பிள் ஸ்பேஸு ஃபார் த்ரீ கா டாஸிங் த்ரீ காயின்ஸுக்கு அப்போ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் 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 டி ஹெச் டி ஹெச் 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 டி 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 ஹெச் ஹெச் டி ஹெச் டி 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 ஹெச் டி 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 இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இதில் வந்தாச்சு இப்போ என் ஆஃபீஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் என் ஆஃபீஸ்னா நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் ஸ்பேஸஸ் எவ்வளோ இருக்குப்பா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இது சும்மா எழுதி வச்சுக்கோங்க இது நமக்கு டென்த்தில் தான் தேவைப்படும் இங்கே வந்து நமக்கு தேவைப்படாது ரைட் இப்போ என் ஆஃபீஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் எயிட் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இருக்கான்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸுங்கிறது எதை ரெப்பர்ஸ் பண்ண சொல்லிக்கோங்க ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் த ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் அந்த நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இந்த இன்வர்ஸ் இமேஜஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ரேண்டம் வேரியபிள் என்னென்ன வேல்யூ அஷ்யூம் பண்ணும் அதே போல் அதோட இன்வர்ஸ் இமேஜஸ் என்னவாக இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க அதை இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அப்போ எக்ஸுங்கிற ரேண்டம் வேரியபிள் எதை ரெப்பர்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கிவன் எக்ஸ் டினோட்ஸ் எக்ஸ் எதை டினோட் பண்ணுது எக்ஸ் இஸ் அ ரேண்டம் வேரியபிள் ஆஃப் இந்த நம்பர் ஆஃப் டெயில்ஸ் அக்கர்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் டெயில்ஸ் அக்கர்ட் then tossing three coins simultaneously appo enna pandrom x enna nalla eduthukom appo head amma vandu tail la base panni nam paathamna x vandu zero tails varalam zero tail varappo ellame head ah irukum alla x vandu one tail la follow pannalam one tail na pathinga indha three space ku me chances irukku one tail varudhu r புரிஞ்சுக்கலாம் அது ஒன் டெயிலு எக்ஸ் வந்து டூவை ஃபாலோ பண்ணலாம் எக்ஸை டூவை ஃபாலோ பண்ணிச்சுன்னா இந்த டூ டெயில்ஸ் வர்ற கேசஸ்லாம் நமக்கு அப்பியர் ஆகும் இது வர அது சாரி டூ டெயில்ஸ் வர்றதெல்லாம் அப்பியர் ஆகும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வென் எக்ஸ் ஃபாலோஸ் த்ரீனாக்க அந்த த்ரீ டெயில்ஸ் வர்றது இல்லை இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது த்ரீ டெயில்ஸை ஃபாலோ பண்ணும் அப்போ ஜீரோ டெயில் ஒன் டெயில் டூ டெயில் த்ரீ டெயிலுங்கிறத நமக்கு எக்ஸ் வந்து அஷ்யூம் பண்ணிக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஃபாலோஸ் த வேல்யூஸ் எக்ஸ் அஷ்யூம்ஸ் த வேல்யூஸ் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் என்ற ரேண்டம் வேரியபிள் எடுத்துக்கூடிய நம்பர்ஸ் புரிஞ்சுங்களா அப்போ நம்மள்கிட்ட அது கேட்டுருங்க வேல்யூ ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ தான் அந்த வேல்யூ ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள் ஏன்னா நம்ம வந்து டெயில பேஸ் பண்ணி பார்க்குறோம் ஒரு காயின் நம்ம த்ரீ காயின் நம்ம டாஸ் பண்ணுறப்ப மூணுமே டெயில் விழலாம் மூணுமே டெயில் விழாமல் போகலாம் இல்லை ஏதாச்சும் ஒன்றில் டெயில் விழலாம் இல்லை ஏதாச்சும் ரெண்டில் டெயில் விழலாம் இவ்வளோ பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்போ எக்ஸுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டெயில்ஸ் வென் டாஸிங் த்ரீ காயின்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்போ நம்ம என்ன இருக்கும் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இதில் எதை வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கலாம் சரி அப்போ எக்ஸ் எப்போ ஜீரோ ஃபாலோ பண்ணோம் எக்ஸ் ஃபா ஜீரோ ஃபாலோ பண்ணால் அது எந்த ஈவெண்ட் எனக்கு வந்திருக்கோம் எல்லாமே ஹெட்டாக வந்திருக்கும் அப்போ இது ஃபாலோஸு ஜீரோ எக்ஸ் ஃபாலோ ஜீரோ அடுத்து வந்து எக்ஸ் வந்து எப்போ ஒன்னை ஃபாலோ பண்ணால் எக்ஸ் ஒன்னை ஃபாலோ பண்ணால் நமக்கு த்ரீ வேஸ் இருக்குது எப்போ போலாம் ஃபாலோ பண்ணோம் ஒன் டெயில் வரப்போலாம் எக்ஸ் ஒன்னை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்போது ஹெச் எக்ஸ் ஹெச் டி ஹெச்சாக இருக்கிறப்ப எக்ஸ் ஒன்னை ஃபாலோ பண்ணோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் வந்து ஹெச் டி ஹெச் வந்தாலும் ஒன்னை ஃபாலோ பண்ணும் எக்ஸோட வேல்யூ தென் எக்ஸ் வந்து டிஹெச் ஹெச் வரப்பையும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் வந்து ஒன்னுங்கிற வேல்யூவை ஃபாலோ பண்ணுவோம் சரிங்களா ரேண்டம் வேரியபிள் ஃபாலோஸ் த வேல்யூ ஒன்று அடுத்து எக்ஸ் டூவை எப்போ ஃபாலோ பண்ணால் அந்த டூ டெயில்ஸ் வரப்போ ஹெச் டி டியாக இருக்கிறப்போ என்ன வரும் டூவை ஃபாலோ பண்ணுவோம் அந்த எக்ஸ் வந்து டி டி ஹெச் வரப்பையும் நமக்கு என்ன பண்ணும் எக்ஸ் வந்து டூவை ஃபாலோ பண்ணுவோம் அண்ட் தென் எக்ஸ் ஆஃப் டிஹெச் டி வந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் வந்து டூவை ஃபாலோ பண்ணும் ஏன்னா இங்கே டூ டெயில்ஸு அடுத்து எக்ஸை எப்போ த்ரீயை ஃபாலோ பண்ணால் எக்ஸ் ஆஃப் டெயில் 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 மூணுமே டெயில் ஆகுது இப்போ வந்து மட்டும் எக்ஸ் வந்து த்ரீங்கிற வேல்யூ
இது வந்து எக்ஸ் வந்து த்ரீ அஷ்யூம் பண்ணிச்சுடா அந்த டபுள்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா அது என்னவாக இருக்கும் டபுள்யூ ஃபாலோஸ் த்ரீங்கிறப்ப நமக்கு எதை ஃபாலோ பண்ணோம் மூணுமே டெய்லாக இருக்கணும் அப்போது டபுள்யூ ஃபாலோஸ் டி 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 அடுத்து எக்ஸ் வந்து டூ அஷ்யூம் பண்ணிச்சுன்னா அந்த டபுள்யூ எதை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாக்க ஹெச்டிடி அப்புறம் என்ன இருக்குது டிஹெச்டி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது டிடிஹெச்சை ஃபாலோ பண்ணோம் அடுத்தது ஒன்னை ஃபாலோ பண்ணிச்சுன்னா எக்ஸ் ஃபாலோஸ் ஒன்றுனா அந்த டபுள்யூ என்வாலாக இருக்கலாம் அப்படின்னாக்க ஹெச்ஹெச்டியாக இருக்கலாம் அதாவது இங்கே வந்து ஒரு டெயில் வரணும் ஹெச்ஹெச்டியாக இருக்கலாம் ஹெச்டிஹெச்சாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைடா டிஹெச்ஹெச்சாக இருக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரே ஒரு சான்ஸ் ஜீரோக்கு ஒரே ஒரு சான்ஸ் எது மூணுமே ஹெட்டாக வராது அப்போ டெய்லே அங்கே வராது இப்போ எக்ஸ் ஜீரோ அஷூ பண்ணிச்சுன்னா அந்த டபுள்யூங்கிறது எதாவது அஷூ பண்ணியிருக்கோம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் ஹெச்ஹெச்ஹெச்சை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் சரி இப்போ நம்மகிட்ட கேட்டிருக்கிறதுக்கு வருவோம் இப்போ என்ன கேட்டால் நம்மள்ட நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இந்த இன்வர்ஸ் இமேஜு இப்போ நம்மள்ட்ட கேட்டிருக்கேன்னா நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இந்த இன்வர்ஸ் மேஜ் அது கூட வே ரேண்ட் வேல்யூ ஆஃப் த ரேண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ் கேட்டுருக்காங்க அப்போ ரெடி முக்கிய எழுதுகிறோம் நம்ம வேல்யூ ஆஃப் த ரேண்ட் வேரியபிள் வேல்யூ ஆஃப் தி ரேண்ட் வேரியபிள் இது எக்ஸ்ன்னு போட்டுட்டோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் இன்வர்ஸ் இமேஜஸ் நம்பர் ஆஃப் இன்வர்ஸ் இமேஜஸ் அது ரெண்டு எழுதுகிறோம் இப்போ இது ஒரு டேபிளாக நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இங்கே எக்ஸுங்கிற ரேண்ட வேரியபிள் எதாவது நமக்கு ஃபாலோ பண்ணிச்சு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீயை ஃபாலோ பண்ணிச்சு சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் இன்வர்ஸ் மேஜ் ஜீரோ வரப்ப நமக்கு எவ்வளோ இன்வர்ஸ் மேஜ் இருக்கு ஜீரோ வரப்ப இங்கே ஒன்று மட்டும் தான் இருக்கு புரிஞ்சுங்களா இது வந்து அந்த ஹெச்சு 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 மட்டும் வருது அப்போ ஜீரோக்கு ஒரே ஒரு இன்வர்ஸ் மேஜ் எக்ஸ் வந்து ஒன்னை ஃபாலோ பண்ணிச்சுன்னா ஒன் டூ த்ரீங்கிற பற்றியில் அந்த மூணு இன்வர்ஸ் இமேஜ் நமக்கு கிடைக்கிது அப்போ த்ரீ அடுத்து எக்ஸ் டூவை ஃபாலோ பண்ணிச்சுன்னா அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு த்ரீ இன்வர்ஸ் இமேஜஸ் கிடைக்கிது அப்போ த்ரீ அப்போ எக்ஸ் வந்து த்ரீயை ஃபாலோ பண்ணிச்சுன்னா ஒன்லி ஒன் இன்வர்ஸ் இமேஜ் கிடைக்கிது இப்போ ஒன் அப்போ இந்த டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இந்த டோட்டல் வந்து இதை ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வருது எயிட் வருது இது வந்து நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் ஸ்பேஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் இன்வர்ஸ் இமேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் ஸ்பேஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு முடிஞ்சு கேட்டுக்கிறது என்ன நம்பர் ஆஃப் ரேண்ட் வேரியபிள் நம்பர் ஆஃப் இன்வர்ஸ் மேஜஸ் கேட்டுருக்காங்க இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ரேண்ட் வேரியபிள்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் ரேண்ட் வேரியபிள்ஸ் எடுத்துகிட்டோம் அடுத்தது இதில் நம்பர் ஆஃப் இன்வர்ஸ் மேஜஸ் எழுதியிருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் டூ பார்க்குறோம் கொஸ்டின் நம்பர் டூ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த பேக் ஆஃப் ஃபிஃப்டி டூ பிளேயிங் கார்ட்ஸ் டூ கார்ட்ஸ் ஆர் ட்ரான் அட் ரேண்டம் சைமல்டேனியஸ்லி இந்த நம்பர் ஆஃப் பிளாக் கார்ட்ஸ் ட்ரான் இஸ் இஸ் அ ரேண்டம் வேரியபிள் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இந்த இன்வர்ஸ் மேஜ் போன கொஸ்டின் பார்த்தா கேட்டுருங்க ரேண்ட வேரியபிள் என்னென்ன வேல்யூஸை எடுத்துக்குது அதே போல் அதோட இன்வர்ஸ் இமேஜஸ் என்ன அந்த ரெண்டு தான் நம்மள்ட்ட கேட்டிருக்காங்க சரி ஃபிஃப்டி டூ கா பிளேயிங் கார்ட்ஸில் நம்ம வந்து என்னென்ன இருக்குங்கிறது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸில் தெர் ஆர் ஃபோர் குரூப்ஸ் இருக்கும் தேர்ட்டின் 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 தேர்ட்டின்னு அதில் உள்ள கார்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் டென்த் லெவன்த்துலேயே ஃபேமிலியர் ஆகிருப்பீங்க சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஃபிஃப்டி டூலேருந்து டூ கார்ட்ஸை எடுக்கிறோம் சரிங்களா அந்த டூ கார்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா நமக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் தான் சாம்பிள் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் தேர்ஃபோ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னாக்க நல்லா பாருங்கள் டோட்டல் நம்மள்ட்ட எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் இருக்குது அதுலேருந்து டூ கார்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ அது எவ்வளோ வேஸில் நடக்கும்னாக ஃபிஃப்டி டூ சி டூ வேஸில் நமக்கு நடக்கும் அந்த ஃபிஃப்டி டூ சி டூவோட நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி பண்ணுறது ஃபிஃப்டி டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஒன் டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு டூன்னு போடுவோம் இந்த டூக்கும் ஃபிஃப்டி டூ கட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ நமக்கு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இவ்வளோ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் நமக்கு இருக்கு நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் தேஃபோ என் ஆஃபீஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ பாசிபிலிட்டி இருக்குது தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் நமக்கு
பிளாக் கார்டு வரணும் அப்படின்னாக்கா ரெண்டுமே பிளாக் கார்டாக வரணுமானா இல்லை ஃபஸ்ட் வந்து ஜீரோ பிளாக் கார்டு வரணும் வச்சுக்கலாம் ஆர்டராக போகிறேன் நான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஏதாவது ரெண்டு கார்டில் ஒரு கார்டு பிளாக் கார்டாக வரலாம் அப்படின்னா ரெண்டுமே என்னவா இருக்கலாம் பிளாக் கார்டாக வரலாம் அப்போ எக்ஸ் இஸ் அ ரெண்டு வேர்பிள் எக்ஸ் அசியூம்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ ஒன் டூ தான் இங்கே புரிஞ்சுக்கலாம் சரி அப்போ எக்ஸ் ஜீரோ அசியூம் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸ் வந்து ஜீரோ அசியூம் பண்ணுறப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கார்டில் நமக்கு ரெண்டு கார்டு எடுக்கிறோம் அந்த ரெண்டுமே எதுலேருந்து வந்திருக்கும் உங்களுக்கு ஜீரோவில் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பிளாக்னால் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்ன இருக்கும் ரெட்டாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு நோ பிளாக் ஜீரோனால் என்ன இடத்துல நோ பிளாக் பிளாக் கார்டே வரலன்னா அந்த ரெண்டு கார்டு எதில் வந்திருக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரெட் கார்ட்லேருந்து வந்திருக்கும் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரெட் கார்ட்லேருந்து ரெண்டு கார்டு நம்ம ட்ரா பண்ணிப்போம் இப்போ இதோட பாசிபிலிட்டி எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சி டூ அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு டூன்னு வரும் இதை கேன்சல் பண்ணோம்னால தேர்ட்டீன் அப்போ தேர்ட்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் அடுத்து அப்போ எக்ஸ் ஆஃப் ஒன்னா ஒரு கார்டு பிளாக்கில் வந்தால் ஒரு கார்டு என்ன ரெட்டில் வரணும் அப்போ ரெண்டுக்குமே பாசிபிலிட்டி எவ்வளோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸாக இருக்குது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கார்டு வந்து அந்த பிளாக் கார்ட்லேருந்து வரும்னு வச்சுக்கலாம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சி ஒன்லேருந்து எடுத்தால் செகண்ட் கார்டு எங்கே இருக்கும் ரெட்டில் வரும் அதுலேயும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சி ஒன்லேருந்து வரும் அப்போ என் சி ஒன்னுனா என்னங்கிறத நமக்கு ஃபார்ம்லா அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சி ஒன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் எப்போ டூ ஆஷும் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு கார்டுமே நமக்கு என்ன இருக்கும் நமக்கு பிளாக் கார்டாக இருக்கணும் இப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்தே ரெண்டு வந்துடும் அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சி டூங்கிற மாதிரி வரும் அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சி டூவோட வேல்யூ எவ்வளோ உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஒன் இன்ட்டு டூ ஆல்ரெடி நம்ம மேலே ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அதே கூட நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம் தட் இஸ் இக்வல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வந்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம ஆன்சருக்கு வந்துட்டோம் நம்பர் ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள் அதாவது வேல்யூ ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள் value of random variable அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா number of its inverse images புரிஞ்சுக்கலாம் number of points in the, in the inverse images number of points in the inverse images இப்போ நம்ம பார்த்து ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி டேப்லெட் பண்ணிக்கலாம் போன சம்பளம் போட்ட மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு டேப்லேஷன் போட்டுக்கோங்க டேப்லெட் பண்ணிக்கோங்க இது எக்ஸ் என்னென்ன வேல்யூலாம் நமக்கு அசியூம் பண்ணிச்சு ஜீரோ ஒன் டூ சரிங்களா ரைட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இன்வெஸ்ட் மேஜ் என்ன ஜீரோக்கு நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது பாசிபிலிட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்போ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன்றுக்கு எவ்வளோ இருக்குப்பா ஒன்றுக்கு வந்து சிக்ஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸு டூக்கு எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு த்ரீ செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்போ டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு இந்த டோட்டல் வந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சாம்பிள்ஸ் பொறுத்த டோட்டல் வேல்யூ அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து ரெண்டு கார்டு ட்ரா பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டி டூவில் டூ கார்டு ட்ரா பண்ணால் மொத்தம் எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிங்கிறது எதிர்க்கிறோம் அதான் நமக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் நமக்கு இருக்குது அப்போ எக்ஸ் எதை டினோட் பண்ணுது ஒரு ரெண்டு பிளாக் கார்டில் எக்ஸ் டினோட் பண்ணுது அப்போ ரெண்டு பிளாக் கார்டு ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்லேருந்து எடுத்தோம்னா அது எப்படி இருக்கலாம் ரெண்டுமே பிளாக் கார்டு இல்லாமல் போகலாம் ஒரு பிளாக் கார்டு வரலாம் ரெண்டுமே பிளாக் கார்டாக வரலாம் அப்போ பிளாக் கார்டு இல்லை அப்படின்னாக்கா த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சான்ஸ் இருக்குது ஒரு பிளாக் கார்டு வரதுக்கு சிக்ஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் சான்ஸ் இருக்குது ரெண்டுமே பிளாக் கார்டாக வரதுக்கு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சான்சஸ் இருக்குது அப்போது ஜீரோ ஒன் டூங்கிறது ரேண்டம் வேரியபிள் அசூவ் பண்ணுற வேல்யூஸு அதோட இன்வர்ஸ் இமேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ பார்க்குறோம் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீல என்ன சொல்லிக்காங்க பாருங்கள் அண்ட் ஆன் கன்டைன்ஸ் ஃபைவ் மேங்கோஸ் அண்டு ஃபோர் ஆப்பிள்ஸ் சொல்லிக்காங்க அப்போ டோட்டலி வி ஹவ் நைன் ஃப்ரூட்ஸு சரிங்க இப்போ த்ரீ ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் டேக்கன் அட் ரேண்டம் எவ்வளோ எடுக்கிறாங்க த்ரீ ஆர் டேக்கன் அட் ரேண்டம் கொடுத்துருக்காங்க தென் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் டேக்கன் இஸ் அ ரேண்டம்
மேங்கோஸாக இருக்கும் சப்போஸ் எக்ஸ் வந்து ஒன்ன்ற வேல்யூ எடுத்துச்சுன்னா ஒரு ஆப்பிள் வரும் ரெண்டு வேணா எங்கே வரும் மேங்கோலேருந்து வந்திருக்கும் இப்போ எக்ஸ் டேக்ஸ் டூ எக்ஸ் வந்து டூங்கிற வேல்யூ அச்சீவ் பண்ணிச்சுன்னா டூ ஆப்பிள்ஸ் வரும் ஒன் மேங்கோ வரும் இப்போ எக்ஸ் டேக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னா த்ரீயுமே ஆப்பிளாக வந்துடும் ஃபோருக்கு போகலாம்னா நம்மள்கிட்ட கேட்குறது என்ன சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ ஆப்பிள்ஸ் தான் ட்ரா பண்ணுறது சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் ஃபோருக்கு பாசிபிலிட்டிக்கு போகக்கூடாது அப்போ எக்ஸ் சார் ஆண்டா வெரிபிள் ஆஃப் செலக்டிங் ஆப்பிள்ஸ்னாக்க அது எதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணலாம் நம்ம த்ரீ தான் ட்ரா பண்ணுறோம் அப்போ ஜீரோ ஆப்பிளாக இருக்கலாம் ஒன் ஆப்பிளாக இருக்கலாம் டூ ஆப்பிளாக இருக்கலாம் இல்லை த்ரீயுமே ஆப்பிள்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது சரி இப்போ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வாங்கணும் அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்னா டோட்டலாக நம்மள்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது நைன் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என் ஆஃப் எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் எஸ்னா நைனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீயை அச்சீவ் பண்ணுறோம் சரிடா த்ரீயை ட்ரா பண்ணுறோம் நைனில் த்ரீ ட்ரா பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அசம் சொல்லலாம் எக்ஸுங்கிற அண்ட் வெரியபிளாக சரி அப்போ நைனில் த்ரீ எடுத்தால் பாசிபிலிட்டி எவ்வளோ நைன் ஃப்ரூட்ஸில் த்ரீ ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அது என்ன மாதிரி வேலை ஃபாலோ பண்ணலான்னா அப்போ நைன் சி த்ரீ வயசில் அப்போ நைன் இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு செவன் பை ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இப்போ இங்கே த்ரீ கட் பண்ணுங்கள் த்ரீ இந்த டூக்கும் எயிட் கட் பண்ணால் ஃபோரு அப்போ என் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்குது த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு செவன் அப்போ எவ்வளோ வருது பார்த்து மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் வருது அப்போ என் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபோர் இப்போ எக்ஸ் ஃபாலோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ எக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஃபாலோ படிச்சுட்டு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸ் ஃபாலோ ஜீரோ அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் நமக்கு எக்ஸ் ஜீரோனாக்க நோ ஆப்பிள்ஸ் புரியுங்களா ஆப்பிளே வரக்கூடாது அப்போ வந்து எல்லாமே நமக்கு என்ன இருக்குது நம்ம எடுக்கிற த்ரீயுமே எங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு எதுக்குள்ளேருந்து வந்திருக்கணும் நோ ஆப்பிள்னு சொல்கிறப்போ நமக்கு வந்து மேங்கோஸில் வந்திருக்கணும் புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நோ ஆப்பிள் அப்படின்னா அந்த த்ரீயுமே இந்த ஃபைவ்லேருந்து வந்திருக்கும் ஃபைவ் சி த்ரீ அப்போ என்னாகும் ஃபோர் ஆப்பிள்லேருந்து எதுவுமே நம்ம எடுக்க மாட்டோம் சரிங்களா ஃபைவ் சி த்ரீ த்ரீயுமே நம்ம இந்த ஃபைவ்லேருந்து செலக்ட் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஃபோர்லேருந்து எதுவுமே செலக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் சரிங்களா அப்போ ஃபைவ் சி த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் ஜி ஜீரோன்னு வரும் ஃபைவ் சி த்ரீயோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஃபைவ் சி த்ரீ கொண்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட் டூ போடலாம் அப்படி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பை ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீனு போடலாம் அல்ல ஃபைவ் சி த்ரீ கொண்டு ஃபைவ் சி டூ நீங்கள் அப்படியே ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கட் பண்ணால் த்ரீ த்ரீ போயிடும் இந்த டூ டூ கட் டூ ஃபோர்னால் டூ வந்துடும் இன்ட்டு ஃபோர் சி ஜீரோ என் சி ஜீரோட வேல்யூ வந்து ஒன்று அப்போ அதுபடி பார்த்தா இது ஒன் ஆகிடும் அப்போது ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்போது எக்ஸ் வந்து நோ ஆப்பிள் ஃபாலோ பண்ணுது ஜீரோ ஃபாலோ பண்ணிச்சுன்னா அப்போ அங்கே நம்பர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் மேஜ் தான் டென்னுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஃபாலோஸ் ஒன்று எக்ஸ் ஃபாலோஸ் ஒன்றுனா ஒன் ஆப்பிள் வரணும் அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ ஆப்பிள்ஸ் இருக்குது நமக்கு ஃபோர் ஆப்பிள்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபோர் ஆப்பிள்லேருந்து நமக்கு ஒன்று வரணும் ஒன்னை செலக்ட் பண்ணுவோம் அடுத்தது ரிமைனிங் டூ எதுலேருந்து செலக்ட் பண்ணியிருப்போம் அந்த ஃபைவ்லேருந்து செலக்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்போ ஃபைவ் சி டூ இப்போ ஃபைவ்லேருந்து டூவை செலக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஃபோர்லேருந்து ஒன்றை செலக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஃபைவ் சி டூனால் இப்போ தான் சொன்னேன் ஃபைவ் சி த்ரீயோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் சி டூ கீக்குலாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது என்சிஆர் ஈக்குவல் டு என்சி என் பைனஸ் ஆர் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபைவ் சி டூனால் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் பை ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஃபோர் சி ஒன் வேல்யூ வந்து ஃபோரு இதை கேன்சல் பண்ணால் டூ அப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ அடைக்குமா ஃபார்ட்டி கிடைக்குது ரெண்டா ஃபார்ட்டி அப்போது எக்ஸ் வந்து ஒரு ஆப்பில் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நம்பர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் மேஜஸ் வந்து ஃபார்ட்டி கிடைக்குது இப்போ அடுத்தது பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னாக்க எக்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் வந்து டூவை ஃபாலோ பண்ணுது எக்ஸ் என்ற ரேண்டம் வெரியபிள் வந்து டூவை ஃபாலோ பண்ணிச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க நமக்கு டூ ஆப்பிள்ஸ் வரணும் அப்போ எவ்வளோ ஆப்பிள்ஸ் இருக்குது ஃபோர் ஆப்பிள்லேருந்து நம்ம டூ செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த ஃபைவ் மேங்கோஸ்லேருந்து ஒன்றை செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் சி ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் சி டூன்னு கிடச்சிருச்சு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஃபைவ் சி ஒன்னா ஃபைவ் ஃபோர் சி டூவோட வேலை எவ்வளோ வரும் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பை ஒன் இன்ட்டு டூ இதை கேன்சல் பண்ணால் டூ அப்புறம் அடைக்கும் டென் இன்ட்டு த்ரீ வந்துருச்சு
இப்போ வந்து எதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுது நமக்கு ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீயை ஃபாலோ பண்ணி எக்ஸு அப்போ ஒரு இன்வர்ஸ் இமேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோக்கு நமக்கு எவ்வளோ வந்துச்சுப்பா டென் வந்திருக்கு ஜீரோக்கு டென் வந்திருக்கு அப்போ டென் ஒன்னுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு ஃபார்ட்டி டூ வரப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஃபார்ட்டி டூக்கு என்ன வந்துச்சு தேர்ட்டி த்ரீக்கு எவ்வளோ வந்துச்சு ஃபோர் வந்துச்சு இப்போ டோட்டல் பார்க்குறோம் டோட்டல் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லை ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் வருது அப்போ டோட்டல் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்மள்ட்ட ஃபைவ் மேங்கோ ஃபோர் ஆப்பிள் இருக்குது அப்போ நைன் ஃப்ரூட்ஸ் அதுலேருந்து த்ரீ ஃப்ரூட்ஸை நம்ம எடுக்கிறோம் அது என்ன வரணும் ஆப்பில் வரதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ பாசிபிலிட்டி அப்போ எக்ஸுங்கிற ரேண்ட வேரியபிள் வந்து ஆப்பில் ஃபாலோ பண்ணிச்சுன்னா அது எக்ஸுங்கிறது என்ன வேல்யூலாம் அச்சீவ் பண்ணிக்கும் எக்ஸோட வேல்யூஸ் என்ன ரேண்ட வேரியபிளோட வேல்யூஸ் என்ன அதோட இன்வர்ஸ் இமேஜஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்போ எக்ஸ் வந்து எதாச்சும் பண்ணுது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீயை ஃபாலோ பண்ணுது எக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபாலோ பண்ணுது ஃபோர் வராது ஏன்னா ஃபோர் ஆப்பிள்ஸ் இருக்குது ஆனால் எக்ஸுங்கிறது த்ரீ ஆப்பிள்ஸ் எடுக்கிறது தான் நமக்கு அதில் த்ரீயோடு முடிச்சுக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஜீரோக்கு வந்து டென்னு ஒன்னுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி டூக்கு தேர்ட்டி த்ரீக்கு வந்து ஃபோர் சான்சஸ் இருக்குது அப்போ டோட்டலாக எயிட்டி ஃபோர் சான்சஸ் வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் இப்போ என்ன இருக்குன்னாக்க டூ பால்ஸ் ஆர் சோசன் ரேண்டம்லி ஃப்ரம் அன் ஆன் கண்டெய்னிங் சிக்ஸ் ரெட் அண்ட் எயிட் பிளாக் பால்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் ரெட் பால்ஸு எயிட் பிளாக் பால்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் ரெட்டு எயிட் பிளாக் பால்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஆன்லேருந்து என்ன பண்ணுறோம்னாக்க டூ பால்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் சரி அப்படி செலக்ட் பண்ணுறப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ரெட் பாலை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் உங்களுக்கு வின்னு அதே பிளாக் பாலை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் டென் ருபீ வந்து லாஸ் ஆகுறீங்க சரி இந்த மாதிரி கண்டினியூ ஆனாக்க எக்ஸுங்கிறது வின்னிங் அமௌண்ட்டை டினோட் பண்ணுறப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் எக்ஸுங்கிறது வின்னிங் அமௌண்ட்டை டினோட் பண்ணிச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அதோட ரேண்டம் வேரியபிளோட வேல்யூவோ நம்பர் ஆஃப் இன்வர்ஸ் இமேஜஸ் எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதான் நம்மள்ட்ட கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா கவனிங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்கணும் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் பார்க்கணும் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எப்படி பார்க்குறது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பால் டென் டூ பால் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ சான்சஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும் அப்போ நம்மள்ட்ட என்ன இருக்குது நம்பர் ஆஃப் ரெட் பால் டோட்டல் பால்ஸ் என்ன இருக்குது நம்மள்ட்ட விஹாவ் சிக்ஸ் ரெட்டு ப்ளஸ் எயிட் பிளாக் நம்மள்ட்ட இருக்குது அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ பால்ஸ் இருக்குது ஃபோர்டீன் பால்ஸ் இருக்குது ஃபோர்டீன் பால்ஸ் இன் டோட்டல் சரி இப்போ ஃபோர்டீனில் நம்ம டூவை செலக்ட் பண்ணுறதா நமக்கு என்ஆஃப்எஸ் அப்போ என்ஆஃப்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் சி டூ ஃபோர்டீன்லேருந்து டூவாக செலக்ட் பண்ணுறோம் இது எப்படி நடக்கும் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு டூ இது கேன்சல் பண்ணால் செவன் அப்போ செவன் இன்ட்டு தேர்ட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஒன் வேஸில் இது நடக்கும் புரிஞ்சுங்களா அப்போ டூ பால்ஸை செலக்ட் பண்ணுறது நைன்டி ஒன் வேஸில் நடக்கும் சரி எக்ஸுங்கிறது என்னது பின்னிங் அமௌண்ட் அப்போ எக்ஸ் டினோர்ஸ் எக்ஸ்டி ரோட்ஸ் த வின்னிங் அமௌண்ட் அப்போ வின்னிங் அமௌண்ட்னால் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வின்னிங் அமௌண்ட்னா இப்போ வின்னிங் அமௌண்ட்டை பேஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அப்போ எப்படி இருக்கலாம் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பால் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னாக்க நமக்கு என்ன மாதிரிலாம் பாசிபிலிட்டி இருக்கும் அப்படின்னாக்க அங்கே மாதிரி தான் எக்ஸ் வந்து எதை ஃபாலோ பண்ணோம் ஜீரோ ஒன் டூவை ஃபாலோ பண்ணும் சரிங்களா எக்ஸ் ஃபாலோஸு ஜீரோ ஒன் டூ ஆனால் எக்ஸுங்கிறது நமக்கு வின்னிங் அமௌண்ட் சொன்னதுனால நீங்கள் ஜீரோ ஒன் டூவை போட முடியாது இப்போ நல்லா பாருங்கள் எக்ஸ் வந்து எதை ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்போ டூ பால்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் நல்லா கவனிச்சுங்க இங்கே டூ பால் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ ரெட் பால் வரலாம் சரிங்களா வின்னிங் அமௌண்ட் வந்து ரெட்டை ஃபாலோ பண்ணுது சரிங்களா எக்ஸ் எக்ஸ்டினோட வின்னிங் அமௌண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா நமக்கு வின் பண்ணுறது ரெட்டை ஃபாலோ பண்ணுது அப்போது எக்ஸுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரெட்டோட ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்திருக்கோம் அப்போ ஜீரோ ரெட்டு வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஒன் ரெட்டு வரலாம் இல்லை டூ ரெட்டு வரலாம் சரிங்களா அப்போ ஜீரோ ரெட்டு வந்தால் என்ன ஆகும்னா நம்ம ரெண்டு பிளாக் பாலை நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்போ ஒவ்வொரு பிளாக் பாலுக்கும் நமக்கு என்ன ஆகும் அமௌண்ட் வந்து மைனஸ் ஆகும் இதில் ஒரு டென் ருபீஸ் லாஸ் ஆகும் இதில் ஒரு டென் ருபீஸ் லாஸ் ஆகும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வரப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பிளாக் பால் எடுத்து ஒரு ரெட் பால் எடுத்துருப்போம் இல்லை ஒரு ரெட் பால் எடுத்து ஒரு பிளாக் பால் எடுத்து எப்படி எடுத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏன்னா உங்களுக
மைனஸ் டுவெண்ட்டி வரலாம் அல்ல ஃபைவ் வரலாம் அல்ல எவ்வளோ வரும் தேர்ட்டி வரலாம் ஃபைவ் வந்துச்சுன்னா இஃப் போத் எவ்வளோ இருக்கும் நமக்கு பிளாக் ரெட்டு தான் நமக்கு வரணும் ரெட்டு எடுக்கிறது நமக்கு பாசிபிலிட்டி வின் வின்னிங்க ஆனால் நமக்கு சான்ஸ் என்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் பார்க்குறோம் அடுத்து ஃபைவ் வந்துச்சுன்னா இஃப் என்ன இருக்கும் ஒன் பிளாக்காக இருந்தால் ஒன் ரெட்டாக இருக்கும் ஒன் பிளாக் ஒன் ரெட் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் தேர்ட்டி வரப்போ போத் ஆர் என்னவாக இருக்கும் நமக்கு போத் ஆர் ரெட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு தேர்ட்டி வந்திருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுற பாருங்கள் எக்ஸோட அந்த இன்வர்ஸ் மேஜ் அப்படிங்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் ஆஃப் நமக்கு டுவெண்ட்டின்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்போ எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டிங்கிறப்ப நமக்கு என்ன வந்திருக்கோம் போத் ஆர் பிளாக்காக இருக்கணும் அப்போ போத் பிளாக்னா பிளாக்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பிளாக் டோட்டல் எவ்வளோ இருக்குது எயிட்டு அப்போ எயிட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிடுறோம் அப்போது ரெட்லேருந்து நம்ம எதையுமே செலக்ட் பண்ணல அப்போது டூ ஃப்ரம் எயிட்டு ஜீரோ ஃப்ரம் சிக்ஸ் அப்போ என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் அப்போ எயிட் சி டூவோட வேல்யூ எயிட் இன்ட்டு செவன் பை ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஆகிடும் இதை கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன வருதுப்பா ஃபோரு அப்போ எவ்வளோ இருக்குது தேர் ஆர் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்வர்ஸ் இமேஜஸ் அடுத்தது எக்ஸ் ஃபாலோ எக்ஸுங்க விண்டிங் அமௌண்ட் அடுத்த விண்டிங் அமௌண்டோ ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் வரப்போ நமக்கு என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன் ரெட்டாக இருந்தால் ஒன்று பிளாக்காக இருக்கும் அப்போ ரெட்லேருந்து ஒன்று பிளாக்லேருந்து ஒன்று அப்போ எயிட் சி ஒன்லேருந்து நான் எயிட்லேருந்து ஒன்றுனா சிக்ஸ்லேருந்து ஒன்று வரும் அப்போ எயிட் சி ஒன் எயிட்டு சிக்ஸ் சி ஒன் சிக்ஸ் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்வர்ஸ் இமேஜஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் ஒன்று போத் ஆர் ரெட் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ எக்ஸ் ஆஃப் போத் ஆர் ரெட் அப்போ என்ன வந்துருமா எக்ஸ் வந்து தேர்ட்டியை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்போ ஈக்குவல் டு அப்போ போத் ஆர் ரெட் அப்போ என்ன நடக்கும் பாருங்கள் ரெண்டுமே எதுலேருந்து நமக்கு வரணும் ரெட்டில் ரெட்டில் எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு டோட்டலே சிக்ஸ் இருக்கா சிக்ஸ்லேருந்து ரெண்டு வந்துடும் அப்போ எயிட்லேருந்து ஜீரோவும் சிக்ஸ்லேருந்து டூ நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்போ ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் டூனா சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஒன் இன்ட்டு டூன்னு வரும் இதை கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் வந்துடும் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டேபிள் ஒர்க் பண்ணுவோம் டேபிளில் என்ன பண்ணுவோம் வேல்யூ ஆஃப் ரேண்ட வேரியபிள் அது பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள் அடுத்து நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த இன்வர்ஸ் இமேஜஸ் என்ன கிடைக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் வேரியபிள் அசியூம் பண்ணுற வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிறோம் என்னென்ன வேல்யூஸ் அசியூம் பண்ணுற ரேண்டம் வேரியபிள் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்புறம் ஃபைவ் தேர்ட்டியை அசியூம் பண்ணோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இங்கே டோட்டல் எவ்வளோ இருக்குன்னு கீழே பார்க்க போகிறோம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் இன்வர்ஸ் மேஜஸ் என்ன பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் வந்து எவ்வளோ வந்துருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டீன் ஃபஸ்ட்டுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் செகண்டுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் தேர்டுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ண எவ்வளோ வருது பாருங்கள் நைன்ட்டி ஒன் கிடைக்குது அப்போது நைன்டி ஒனுக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது நமக்கு அந்த நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா நைன்டி ஒன் வேஸில் நம்ம செலக்ட் பண்ணுற பால்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அவ்வளோதான் வெரி ஈஸி என்ன சொல்லியிருந்தாங்க சிக்ஸ் ரெட் எயிட் பிளாக் பால்ஸ் இருக்கிற ஒரு பாக்ஸ்லேருந்து டூ பால்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ ரெண்டுமே ரெட்டாக வந்தால் ஒரு ரெட் பால் எடுத்தோம்னா ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் வின்னு அதே பிளாக் பால் எடுத்துகிட்டா டென் ருபீஸ் வின்னு அப்போ எக்ஸ் டிவர்ஸ் வின்னிங் அமௌண்ட்னால் அதோட ரேண்டம் வேரியபிள் அசூவ் பண்ணுற வேல்யூஸோ அதோட நம்பர் ஆஃப் இன்வர்ஸ் மேஜஸும் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாங்க நாங்கள் சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ அசூவ் பண்ணால் ரெண்டுமே பிளாக்காக இருக்கும் அப்போ நமக்கு வின்னிங் அமௌண்ட் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்போ லாஸ் தான் அந்த இடத்துல எக்ஸ் ஒன்னாக இருக்கிறப்போ ஒன்று ஃபிஃப்டீன் ஒரு டென் ருபி லாஸ் ஆகும் அப்போ ஃபைவ் ருபி தான் நமக்கு வின்னிங் அமௌண்ட்டு அப்போ டூவாக வரப்போ ரெண்டுமே நம்ம ரெட்டாக எடுத்துட்டோம்னா ரெண்டுலேயுமே ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி வந்து வின்னிங் அமௌண்ட் கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் எதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் எக்ஸ் ஃபாலோஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டியை ஃபாலோ பண்ணோம் இப்போ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதோட பாசிபிலிட்டிஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்வர்ஸ் இமேஜஸை கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் கடைசியாக என்ன பண்ணுறோம் டேப்லெட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் நம்பர் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் சிக்ஸ் சைடட் டை மார்க் டேஸ் டூ ஆன் ஒன் ஃபேஸ் ஒரு ஃபேஸில் டூ மார்க் பண்ணியிருக்காங்க டூ ஃபேஸஸில் த்ரீ மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ரிமைனிங் ஃபேஸ் எவ்வளோ இருக்கும் த்ரீ ஃபேஸஸில் ஃபோர் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ பார்த்தீங
த்ரீ டூனா ஃபைவ் வரலாம் அப்போ ஃபைவ் ஆல்ரெடி இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு அதை விட்டுருங்க அடுத்து த்ரீ த்ரீ வந்து சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபோர் த்ரீ வரப்போ என்ன வரலாம் செவன் வரலாம் வேறு வரலாம் ஃபோர் ஃபோர் வரப்போ என்ன எயிட் வரலாம் அப்போது சம் வந்து இதுக்குள்ளே தான் வராங்க என்னென்ன வரும் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டுக்குள்ளே தான் சம் வந்து வர முடியும் அப்போ எக்ஸுங்கிறது இது தான் டினோட் பண்ணுது புரிஞ்சுங்களா அப்போ எக்ஸ் டினோட்ஸ் கிவன் எக்ஸ் டினோட்ஸ் டோட்டல் ஸ்கோர் இன் டூ த்ரோஸ்னு சொல்லிக்காங்க நீ இப்போ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாசிபிலிட்டி நீங்கள் எழுதிட்டிங்கன்னா என்ன ஈஸியாக இருக்கும் அது எழுதி வச்சுக்கலாம் ஆர் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் அப்படியே வச்சுட்டு கூட நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண முடியுன்னா கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் எக்ஸ் எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா இந்த ஃபைவ் நம்பர்ஸை ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டை தான் டினோட் பண்ணுறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்போது என்ன பரம் பாருங்கள் தட் ஃபோர் தட் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்போ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க சாம்பிள் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே நமக்கு எதெல்லாம் வரும் உங்களுக்கு இந்த சிக்ஸ் அந்த ஸ்கோர் வர நம்பர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வரணும் புரியுதுல எந்த ஸ்கோர் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் வரதெல்லாம் நமக்கு வரணும் சரியா இப்போ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சாம்பிள் ஸ்பேஸ் நான் எழுதியிருக்கேன் எனது டூ டூ இந்த டூ எடுத்து எல்லாத்துக்கூடிய டூ 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 த்ரீ டூ த்ரீ டூ ஃபோர் டூ ஃபோர் டூ ஃபோர் அடுத்து போல் த்ரீ எடுத்தது எப்போ த்ரீ டூ த்ரீ 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 ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் அப்போ த்ரீக்கு ட்வைஸ் அதே வரும் அப்போ ஃபோர் எடுத்து ஒர்க் பண்ணோம்னா ஃபோர் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் 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 ஃபோர்னு வரும் அதே போல் த்ரீ டைம்ஸ் வந்துடும் இந்த லாஸ்ட் த்ரீ அதே போல் வரும் அப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது என் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ நமக்கு எக்ஸ் எதாவது ஃபாலோ பண்ணோம் எக்ஸ் ஃபாலோஸ் நமக்கு சைடில் எழுதி வச்சுருக்கோம் சம் எப்படி இருக்குன்னாக்க எக்ஸ் ஃபாலோஸ் எக்ஸ் இஸ் அ ரேண்டம் வேரியபிள் அப்போ எக்ஸ் டினோட்ஸ் அப்படி கொண்டு எழுதி எக்ஸ் இஸ் அ ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் இஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் X denotes sum on the dice. So, in the dice, we have sum on the dice. We have the total score. Now, we have the total score. Therefore, X takes the values. X takes the values. We have to say 2, 4, 6, 7, 8. So, we have to say 2, 4, 6, 7, 8. We have to say 2, 4, 6, 7, 8. So, now, if X is 2, follow up. எவ்வளோ பேஸ் இருக்குது அப்படி பார்த்து நம்ம எழுதிடலாம் புரிஞ்சுங்களா அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் எழுதுகிறோம் நம்ம ஃபைனல் ஆன்சர் எப்படி எழுதுகிறோம் பாருங்கள் வேல்யூ ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள் அது எனக்கு நம்ம எழுதிட்டோம் அந்த எக்ஸ்டேக்ஸ் வேல்யூஸ் தான் வேல்யூ ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள் வேல்யூ ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த இன்வர்ஸ் இமேஜ் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் த இன்வர்ஸ் இமேஜ் சரி இப்போ இது பார்க்குறோம் இப்போ என்ன ஆகும் பாருங்க இதுக்கு ஓகே இப்போ எக்ஸ் என்னென்ன வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்துக்க நமக்கு இந்த சம்பளம் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஓகே இப்போ நல்லா கவனிங்க சம் டூ வரது எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் வந்து நமக்கு என்ன இருக்கணும் சம் வந்து ஃபோர்லேருந்து வரும் சாரி டூ வராது சம் எவ்வளோ இருக்குது எக்ஸ் டேக்ஸ் வேல்யூ இங்கே எனக்கு ஃபோர்லேருந்து தான் எடுத்துருக்கோம் அப்போ ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் தான் வரணும் சாரி இந்த இடத்துல ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்னு வரும் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் சரி இப்போ ஃபோர் வரத்துக்கு எவ்வளோ பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இது வந்து வரும் டூ டூ ஆட் பண்ணால் ஃபோர் அப்போ ஒன்று தான் வரும் ஃபைவ் வரது பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ த்ரீ டூ சரிங்களா அடுத்தது வேறு எதாவது இருக்குது அவங்களுக்கு டூ த்ரீ த்ரீ டூ வருது அப்புறம் இங்கே ஒரு டூ த்ரீ த்ரீ டூ இருக்குது சாரி டூ த்ரீ இங்கே ஒரு த்ரீ டூ இருக்குது இது வராது இங்கே ஒரு த்ரீ டூ நல்லா பாருங்கள் த்ரீ டூ த்ரீ டூ இங்கே ஒரு டூ த்ரீ டூ த்ரீ அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ சான்ஸ் இருக்குது ஃபோர் சான்சஸ் இருக்குது அடுத்து சிக்ஸுக்கு பார்க்குறோம் சிக்ஸ் என்ன வரும் சிக்ஸு சிக்ஸு அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸு சிக்ஸு ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் வரதெல்லாம் இப்போ நான் இப்போ நோட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ரெட்டில் ஷேட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் வருது எவ்வளோ பேச இருக்குது பாருங்கள் நம்மள்கிட்ட ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டு நைன் இங்கே ஒன்று இருக்குது பார்த்துக்க டென் இருக்குது அப்போ டோட்டலாக சிக்ஸில் எவ்வளோ இருக்குது டென் இருக்குது அடுத்து வந்து சம் செவன் வருது பார்க்கணும் சம் செவன் வருது எவ்வளோன்னு பாருங்கள் ஆட் பண்ணால் செவன் வருது ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு செவன் எயிட்டு
அப்போ இங்கே எயிட் வந்துச்சு இப்போ டோட்டல் பார்க்குறோம் டோட்டல் எவ்வளோ இருக்கும் டோட்டல் நமக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபேமிலி பேஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணால் டென்னு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் வருதுங்களா எவ்வளோ வரணும் ஒன் ஃபோர் டென் டுவெல் இங்கே வந்து எயிட்டில் பார்த்திங்கன்னா நைன் பாசிபிலிட்டி இருக்குது எயிட்டில் வேறு எங்கே ஒன்று விட்ருக்கும் பாருங்கள் எயிட்டில் இங்கே த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இருக்குது சார் எழுதின பத்தி பாதி இருக்கும் அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ பாசிபிலிட்டி இருக்குது நைன் இருக்குது அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ வருது தேர்ட்டி சிக்ஸ் வருது அப்போ வேல்யூ ஆஃப் ரேண்ட வேரியபிள் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டு இப்போ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் டென் டுவெல் நைன் அப்போ டோட்டல் வந்து த